നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഡ് സാറാണ് വീണ്ടും തിരുമ്പി വന്നിട്ടേ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഈ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ ഒരു മാഷിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നൂറ്റി അമ്പത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കുട്ടികളുടെ സപ്പോർട്ട് അതിനകത്ത് വളരെ കുറെ കുറച്ച് പേര് ഉറപ്പായിട്ടും കുറച്ച് പേര് അധ്യാപകർ കാണും കുറച്ച് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കാണും അതായത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനമെന്നും പറയാം നിങ്ങളാണ് ഈ ചാനൽ വളർത്തിയത് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സായിട്ട് പ്ലസ് ടുക്കാർ തുടങ്ങി പത്ത കഴിഞ്ഞ അവിടുത്തെ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ ഈ വട്ടത്തെ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ബൊംബാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പവർഫുൾ എൻ്റെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളാണ് ഈ ചാനൽ വളർത്തുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എങ്ങാണ്ട് വീഡിയോസായി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരു കൊല്ലം ഒരു മാസം അത്രയും വീഡിയോസ് ഇട്ടതും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അത് ഏറ്റവും നന്നാകട്ടെ എന്ന് ഓരോ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ സപ്പോർട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡുകളാണ് മാഷിന് വേറെ അവാർഡുകളൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അവാർഡാണ് ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് നിങ്ങൾ തരുന്ന ലൈക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന കമൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാഷിനെ പവർഫുൾ ആക്കുന്നത് അന്നേരം മറക്കില്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കാണാതെ ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പേരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളെ കണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം നിങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് കണ്ട് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുള്ളത് ടീച്ചിങ് ഈസ് മൈ പാഷൻ ടീച്ചിങ് എൻ്റെ പാഷനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലും അത് നന്നായിരിക്കണമേ എന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കുക മറവി ടെൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും തെറ്റാണ് നെവർ എവർ ഗീവ് അപ്പ് തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള മോട്ടോ തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും അത് നിങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങാൻ കുറിച്ചു താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഒന്നുകൂടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കരുത്തുറ്റ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ചാപ്റ്റർ റേറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എപ്പോഴും അതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും എല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ വാരി വലിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇട്ട എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ മാഷ് തന്നിരിക്കും നാളെ നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് നല്ല പൂപോലെ പഠിച്ചെടുക്കും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് സിമ്പിൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലോയിഡ്സ് പത്താം തീയതി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു പഠിച്ച് തീരുകയും ചെയ്തു നാളെ നമ്മൾ തുടങ്ങും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് പെട്ടെന്ന് തീരും അവരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു പോകാം കൂടെ മാഷിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുക ഞാൻ അല്ലേ ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നര ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ ഒരു നടുക്കിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരികത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനോ ആണ് എനിക്കിഷ്ടം അങ്ങനെ ആണ് അതാണ് മാഷ് എന്നാലും നമുക്ക് മെക്കാനിക്സ് സോളിഡ്സ് നാളെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇല്ല അടിപൊളി ഗ്രാവിറ്റേഷനകത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യനും മറക്കാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടി മേടിക്കും കേട്ടോ നമുക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് തുടങ്ങാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതിനായിട്ട് സബായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എളുപ്പമായിരിക്കാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാടായിരിക്കാം എയും ബിയും സിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എ എളുപ്പമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എ പാടായിരിക്കാം ബിയും സിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ചെയ്ത് എടുക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ലക്ഷ്യം മാഷുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരു മോഡൽ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക
എന്താ സാറേ എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അണ്ടെ ഈസ് ദർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഈസ് ഈസ് ദർ എ കോൺസ്റ്റൻ യെസ് ഇത്രയും പറയണം യെസ് ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് ആ ഒരു മാർഗ്ഗം കിട്ടി അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തോട്ട് കയറും ഇഫ് സോ ആണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് എനി ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തെറ്റിയാൽ ഇത് തെറ്റി കാരണം അവർ ക്ലൂ തന്നിട്ടില്ല ഇഫ് സോ ഇത് ശരിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് യൂസിങ് എനി ഓഫ് ആൻ ഇക്വേഷൻ കണക്ട് ചെയ്യുക ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്കാർ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് കണ്ടന്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് സോ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഏതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നില്ലേ ജി ഇ സിക്കൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ നീക്കിയത് ജി ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റിൽ ആർ വൺ ആവുമ്പം വൺ മീറ്ററും എം വൺ ഇ സിക്കൽ ടു എം ടു ഇ സിക്കൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാമും ആണെങ്കിൽ ജി ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റിന് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് സി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റ് മാസസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റ് മാസസ് എം വൺ ഇസിക്കൽ എം ടു ഇസിക്കൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മീറ്റർ അന്നേരം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് കൂട്ടത്തി ബാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിറ്റ് മാസസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പഠിക്കരുത് യൂണിറ്റ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കിലോഗ്രാം എം വണ്ണും എം ടു വൺ കിലോഗ്രാം സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ മീറ്റർ ഇത്രയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തകർത്തു വാരി തിമിർത്തു സി ഒപ്റ്റൈൻ ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാട് നമ്മളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജി ഇസിക്കൽ ടു ഒന്നുകൂടെ എഴുതുന്നു എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു അല്ലേ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ പറ എം എൽ ടി റേസ് പലരും ഡയമെൻഷൻ മറന്നുപോയി സാർ എന്ന് പറയല്ലേ എഴുതി പഠിക്കണം ഡയമെൻഷൻ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എൻട്രൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഡയമെൻഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു മാസ് ഇൻറ്റു മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സ്ക്വയർ അന്നേരം ജി ഇസിക്കൽ ടു എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എം സ്ക്വയറിനെ മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി ജി ഇസിക്കൽ ടു എം റേസ് ടു വണ്ണും എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആകുമ്പോൾ എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ എല്ലും എൽ സ്ക്വയർ ആകുമ്പം എൽ ക്യൂബ് ബാക്കി ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ ക്യൂബ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതാണ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി പട്ടക്കനായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വീണ്ടും പാടോ എഫ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം വൺ എം ടു വീണ്ടും ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ത് മാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ജി ഇസ് ഈഗൽ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മീറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ മാസിൻ്റെ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ഒരു ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഇതൊരു മാർഗ്ഗം ഇതൊരു രണ്ട് മാർഗ്ഗമായിരിക്കും മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് മാർക്ക് എപ്പോഴും ഇരിക്കുക കണ്ണാ സൂപ്പറായി ഇരിക്കേ അടുത്ത
ഫിസിക്സിലാണ് അതിന് കാരണം എന്താണ് കാരണം മൂൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ഫോഴ്സ് വേണം സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി രണ്ട് രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം ആ കറങ്ങാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് താഴോട്ട് വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് എർത്തിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഫോഴ്സ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തണം അവനാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവർ തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വസ്തുക്കളും കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമെന്നല്ല താഴോട്ട് വീഴാത്തത് അത് ഏതൊക്കെ തരം ഫോഴ്സാണ് ഓർത്തോണം ഒന്ന് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ രണ്ട് ഏത് ഫോഴ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് തമ്മിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വീഴത്തില്ല ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാലൻസ് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അന്നേരം കറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും രണ്ട് താഴോട്ട് വീഴാതിരിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടുപേരെ പിടിച്ചെറുതുന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇതൊന്നും താഴോട്ട് വീഴത്തില്ല പിടിക്കണ്ട ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നു പോകാം കേട്ടോ നമ്മൾ വലിയൊരു കല്ലെറിഞ്ഞാലേ ഉള്ളു വേറെ ഒന്നും വീഴത്തില്ല അടുത്തത് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും റീ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് സി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇൻ എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് അവിടാണ് കളി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ടൈം പീരീഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അതിനകത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഫോർ ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ജി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജി ഇസിക്കൽ ടു സീറോ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ജിക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം ടി ഇസിക്കൽ ടു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റ് വരുത്തുന്ന ഞാൻ മാണിക്ക് തരാം ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സീറോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതും ടൈം പീരീഡ് ഞാൻ സ്മോൾ ടി ആയിട്ട് ചെറുതാക്കുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ടി തന്നെ കൊടുക്കും ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ ഇച്ചിരി ഗമയൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ടി സി ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സീറോ എൽ ബൈ സീറോ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കും ടി ഇസിക്കൽ സീറോ അവിടെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുളവാക്കി എൽ ബൈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരം അന്നേരം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൽ ടൈം പീരീഡ് സിമ്പിൾ പെൻ തന്നെ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞേ ടി ഇസി ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഫോർ ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ജി ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ടി ഇ സിക്കൽ ടു പോയിന്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഇസിക്കൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ സിമ്പിൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അടുത്തത് ദി മോസ്റ്റ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഡെപ്തും ഒക്കെ വെച്ച് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ draw a graph showing altitude depth graph varaikan chodichal adu pakkayittu pidichirikanam aa graph correct anga photo eduthu anga padichaa madhi ishtam bo etham koodala application question choichikkuna oru question aanu eduthathu poga pogalla poga the next one the most important one twisted one twist cheyyan nammal thirikkan thayara oru question aanu draw ഗ്രാഫ് ഞാൻ വട്ടത്തിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോയിങ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഹൈറ്റ് അബോ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഡെപ്ത് ബിലോ ദി എർത്ത് സർഫസ് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിന്റെയും ഡെപ്തിന്റെയും വെച്ച് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ ഇത് ചോദിക്കും പലവട്ടവും അമ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളിലും ഡെറിവേഷൻസ് എഴുതി വെക്കും അറിയാവുന്നല്ല എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗ്രാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ അറിയാം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാഫ് ആണ് അറിയാം ഹൈറ്റും ഡെപ്തും വെച്ച് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി ഗ്രാഫിറ്റിയുടെ ഗ്രാഫ് വര
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പരാബോളി കേർവാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദി മോസ്റ്റ് റീ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്നേരം പരാബോളി കേർവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് എ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡെപ്തിനെയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം ദി ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡെപ്ത് ബിലോ ദി എർത്ത് സർഫസ് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എ സി ഇത്ര എഴുതിയാണ്ടല്ലോ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ എന്തോ സന്തോഷം എന്ന് പറയാം മണി മണി പോലെ മാറങ്ങ് വേതറി വേതറി വാരി തരും അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് മാറി കിട്ടാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഗ്രാഫ് വരച്ച് അല്ലാതെ ഡെറിവേഷൻ വാരി വരും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും ഡെറൈവ് നീ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഡെപ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെപ്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എഴുതണം ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചാൽ ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷേ ഗ്രാഫ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് മാത്രം മതിയായിട്ട് ഗ്രാഫ് മാത്രം വേറെ ഒന്നിലോട്ടും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നല്ല കിട്ട് കാച്ചായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു ഞൊടുക്ക് ഒരു ഞൊരു ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവനെ നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഓരോ ചെറിയ തുള്ളി ചേരുമ്പോഴാണ് വലിയ മഴത്തുള്ളിയാകുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഞൊടുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകാം ഓക്കേവാ അടുത്തൊരു ഞൊടുക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കും വെൻ ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം ദി സെയിം ഹൈറ്റ് എ ബോഡി റീച്ചസ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് ദി പോൾസ് ദാൻ ആൻഡ് ദി ഇക്വേറ്റർ വൈ ഒരേ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ദി ബോഡി റീച്ചസ് ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ദി പോൾസിലാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ താമസിച്ചാണ് വരുന്നത് കാരണം ബിക്കോസ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മോർ അറ്റ് ദി പോൾസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി പോൾസ് ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെ ഉള്ള പോൾസിലാണ് എവിടാണ് കുറവ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദി പോൾസ് ആൻഡ് മിനിമം അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ അതേ ഉള്ള ആൻസർ അന്നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചാപ്റ്റർ ടെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞാണ് നയൻ പാട്ട് പാടി മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആടി വോളിയായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അതുവരെയും ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ